。Miss OB 平台，日本国产素人影片齐全，高速稳定不卡顿， 2 4小时只会弹出两个广告，拥有思想公开片单功能，中文字幕，影片更新快。想要极致体验，就到 Miss OB。大家好，我是老色批江林，本频道每周三、五更新，五月作品众多，但说实话，令江林满意的影片比较少。也许是我的口味比较重，对深层次的虐恋比较感兴趣的原因。好了，废话不多说，咱们直接开始本期的精选影片介绍。五星推荐第一部，这克尔四幺人亲秘书在总裁办公室里被侵犯，因为丈夫挪用公司资金被社长发现，不想向警方报案的妻子追名由难，在社长的指示下被迫成为了秘书。但这个秘书，无论在工作场所还是下班后，都被社长侵犯着身体。虽然丈夫已经察觉到两人的关系，但即便如此，社长依旧不顾一切的与妻子发生关系，而女主也在长期的欲望挑拨下逐渐堕落。最后与社长发生关系时，她甚至说想要生下社长的孩子，而社长更是卑劣无耻，竟然让追名把使用过的避孕套、中出以及口爆用过的纸巾交给丈夫扔掉，并在旅馆中，在昏睡的丈夫面前进行性行为，还把用过的纸巾放进丈夫的口袋中。而懦弱的丈夫则假装睡觉，实则看到了整个过程。这种悲惨而有趣的情节令人难忘。评价：无能的丈夫和专横的社长之间，挣扎的心理表现被追名演绎的十分出色。他的完美外貌也适合这种常常受到烦恼困扰的不幸角色。虽然性行为发生了两次，但是在最后一次的场景中，追名的喘息声并不像平常那样带有高音调，而是低沉的声音，好像在试图避免让眼前的丈夫察觉一样。这点十分有趣。就个人而言，我更加被追名用手捂住嘴巴，压抑的姿态所吸引，例如皱起眉头等令人心动的动作。五星推荐第二部《Appen 三幺幺淫乱的刻印绝望的实况直播》。我经营着一家建筑公司，和妻子小松幸幸福的住在公寓里。她天真善良的性格也在附近颇受好评。有一天，一位名叫小万的男子来拜访我们，他是我们公司的承包商，但现在被我拒绝了工作请求。就联合黑帮成员绑架了我的妻子。在我报警后的一段时间，我收到了妻子给我发的消息。她不仅被数名男人侵犯，并在身上刺了纹身。几个月后，已经怀孕的妻子被送回了家。她的身体已经被改造得极为敏感，背部和大腿都刻有纹身，腹部上还刺着淫乱的字眼。此时精神崩溃的她，已经成为了男人们的奴隶。评价：关于这种刻上纹身的作品，虽然这是第二部。但仍然感觉很新鲜。不过，我认为描写妻子在刻上纹身后的变化有些过于极端。整个故事中共有三个侵犯场景和一个最终片段，由于分配不太连贯，希望能更好地表达出她的堕落状态。尽管性怀孕了，但没有内饰的描写，只有射精在腹部和脸上，让我有些失望。五星推荐第三部《包的幺五九只为了你一人》。我和妻子通也未翻的关系很好，但晚上的性生活并不顺利。他本来就不是很擅长做爱，也没有太多经验。当时，因为他上的是女子学校，所以除了我之外没有其他男人。可我却有着不可告人的秘密，那就是希望妻子出轨，给我戴绿帽。直到有一次，我喝醉酒后被同事小万送回家，妻子将我扶到卧室的床上，与小万在客厅聊天。当我稍微酒醒后，竟然看到了我心爱的妻子与小万竟然发生了关系，而妻子也看到了我。之后。出轨也就顺理成章的作为我与妻子的秘密。每当他与小万发生关系，我都会偷看。在他们结束后，我也会奋不顾身的冲向那个被别人玷污过的肉穴。评价：魏帆的 N T R 作品中，他经常在羞涩中变得积极主动，成为淫乱的人妻。剧情还算中规中矩，公开性关系在近期的 N T R 作品中不太多，也许可以给各位看官不一样的刺激。五星推荐第四部《米娅八三七 M 南城》以监视 N T R， 一直暗恋的青梅竹马命令我，在他与别人发生关系时，让我给他放哨站岗。我被一直暗恋的童年朋友新井里真任命为他的性行为监视员，主要工作就是他与其他男性在户外发生关系时，做好放哨的工作。结果我看到了他被无数次的中出，在地下室与渣男，在厕所与同班同学，在吸烟室与年长的男人。我真的不想看到他被人插入和咽下精液的画面，但为了做好本职工作，我只能勃起着为我心爱的女人站岗放哨。而他与其他男人发生的故事，也成为了我自慰时回忆的材料。评价：挺新颖的 N T R 主题，我最不满意的地点就是最后一幕
，明明已经有绿奴的既视感了，为什么非要满足他的圣女需求呢？虽然只是用嘴帮他，但这对一个绿帽来说是绝对不可以给予的。如果把结尾部分剪掉，可能还更好一些。五星推荐第五部《C 零三幺》，将所有人都憧憬的美丽妻子送给卑劣男人，直到堕落怀孕。有一天，我向妻子儿玉林奈提出了 NT 二的要求，这让他感到很困惑。尽管他不情愿地反对这种行为，但我还是让那个男人来到了家里。在强制的 NT 二行为中，我激动地观看，妻子则无意识地享受着快感，即使她知道自己的丈夫就在旁边。隔天，我们俩一边看着昨天的录像，一边亲热，而昨天的男人却擅自闯入家中拘束了妻子，用玩具刺激她，然后让她高潮。那晚，妻子被男人侵犯了整夜。第二天早上，妻子变得完全顺从。毫不介意地在我面前脱掉内裤，展现被射精肆虐后的身体。这之后，妻子被视为男人的性奴隶，而我则一边观看，一边进行手淫。评价：这部作品描述了丈夫的极端。NT 二，剧情不是很好，但场面非常精彩。妻子虽然表示没有感觉，但还是湿透了内裤，成为那个男人的奴隶。丈夫则在旁边看着妻子被侵犯，同时进行手淫，有很多看点。并且完全不需要快进，推荐观看妻子展示受精后的身体，并让丈夫看到的场景。我非常喜欢这样的情节。五星推荐第六部《Rex 四六九地下偶像握手会上的绑结缘》。沙月牙一在地下偶像握手会结束后打扫现场，她美丽又可爱的外表被一名制作人看上，并将自己的名片送给了这个可爱的少女。但沙月并不知道这个人到底想干什么，在更衣室就把名片撕烂扔在了地上。当制作人进到屋中后，发现了被撕得稀碎的名片，决定要报复这个少女。评价：剧情有点扯，我已经不能很好的表达出来演的是什么鬼了。要说优点，就是最后一部分，那个制作人和员工侵犯完沙月后就丢给了乞丐，这种极大的反差感还是很不错的。五星推荐第七部《妹八幺二》，在被囚禁的丈夫面前，与使用媚药的妻子进行激烈性爱。出于想要从事保护正义的工作的想法。我的妻子明里成为了一名侦探，我和她是在工作中相遇并结婚的，一切本应该进行的很顺利，但是，我在一天调查某个非法物品事件时被绑架了，妻子跟着线索独自潜入了犯罪组织的基地，很不幸，她没能战胜犯罪分子，而我也因为被灌下催情药物变成废人，该药物是通过空气感染和黏膜接触传播的，而妻子也因为救我，感染了这种新型催情病毒，接着。几个罪犯对他进行了侵犯，也在药物的催化下，他变得欲求不满，用哀怨的眼神凝视着坠落，并变得极其渴求罪犯们的命根子，最终成为了一个奴隶。评价：明里的表演技巧非常出色，全面展现了阿黑岩的表情和愉悦的状态，令人兴奋的描写赢得了我们的心理，已经找不到一开始那个英勇的已婚女侦探的影子了。她和她的丈夫都迎来了糟糕的结局，接下来会发生什么呢？五星推荐第八部。这颗二四五，请尽情侵犯我心爱的妻子。有一件事，我始终没有跟我的妻子神宫四奈绪坦白。虽然我很爱她，但我却希望看到她被很多陌生男人侵犯。也因为这样的愿望，让我们的夫妻生活无法继续。因此，我终于向妻子坦白了。她听到这个请求后，先是很困惑，但为了我，她还是把自己献给了陌生男人。评价：神宫四奈绪让我看到了一个纯洁的女性一步步堕落的完整过程。从第一次与丈夫的上司发生关系，到最后主动寻求多个陌生男人的肉棒，在各个阶段的表现都不错。五星推荐第九部《Old 幺五八》，请尽情侵犯我心爱的妻子。我本来不希望的，但年轻的社长提供给我公司贷款的条件是，让我的妻子陪他一整天，我这才勉强同意。为了我，妻子同意了这个无理的要求，但也是因为这一次，让我意识到自己有很强的 NT 二性癖。评价。本次作品是一个关于出于债务而将妻子献出去的剧情，虽然整体故事情节不错，但是个人认为男主角情取的过程有些过于高压和 S， 且累赘的使用口交场景，这一点扣分。此外，在性爱场面中，尽管画面很极致，但从抽插的视角来看，摄像机的角度并不理想，只是简单的左右移动摄像机，以满足彼此的性爱需求，并带有情取关系。五星推荐第十部《Up 三幺零堕落的巨乳女房东》。我和妻子牙一是在工作时相识并结婚的。后来，我继承了家族的温泉旅馆，开始和妻子一起经营。然而
。由于不景气和服务员对客户的态度不佳，我们的经营状况变得越来越糟糕。有一天，借钱给我的黑市放贷者小万前来催款，这让我非常焦虑。于是，我想出了一个糟糕的主意：拿牙医的身体偿还债务。评价：要说这个男人可真不是东西，怎么比我还坏呢？影片最后，这家旅馆的主要项目变成了妻子卖淫，太可恶了。好了。以上就是本期内容，车牌会放在评论区置顶，咱们下期见。视频广告：网速卡顿，混乱收费，片源稀少，无法收藏。Miss O V 帮你解决烦恼，这里拒绝海量广告，拒绝网速卡顿，拒绝影片不全，拒绝收费体验，还有专属片单，一键分享功能。想要极致体验，就到 Miss O V。